ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒപ്പം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫീഡിംഗ് കുർത്തിയിൽ സിബ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു കുർത്തിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഗൗൺ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുർത്തി നിന്ന് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സിബാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഇൻവിസിബിൾ സിബാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിനുള്ള ലൈനിങ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിബ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇത് നല്ല പ്രയാസമുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുർത്തിയുടെ ഡിസൈനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ എക്സലാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് ആം ഹോളും ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അളവിനെ ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റ് അളവിനെ കുർത്തിയുടെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആം ഹോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആം ഹോളിൽ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വണ്ണം പതിനൊന്നാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അകത്തെ കേർവ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കേർവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടി എടുക്കാം ലെങ്ത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്കവർക്കും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നര പിന്നെ നീളം ഉള്ള വ്യക്തിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനാലായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അല്പം നീളം ഉള്ള വ്യക്തിയുണ്ട് ഞാൻ പതിനാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് യോഗ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യോഗ് മോഡലിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഈ ഒരു മെതേഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിവതും യോഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വണ്ണം പത്താണ് സോറി ഒൻപതരയാണ് രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂട്ടി നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും മാർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഫീഡിങ് കുർത്തി ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നെക്ക് എടുക്കുന്നത് മൂന്നരയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് കൃത്യം ഒന്നരയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സിബ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരും സിബ് പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒന്നര മാർക്ക് ചെയ്തു മൂന്നര നെക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒന്നര ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിബ് വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൃത്യം അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് തന്നെ താഴെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ അഞ്ച് ഇഞ്ച് നമുക്ക് താഴേക്കും അഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുർത്തിക്കൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം ചെയ്തു വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരും അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഡബിൾ എക്സൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബ്ലൗസിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് നാല് ഇഞ്ചാണ് ഡബിൾ എക്സലിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് ഏകദേശം മീഡിയം വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് മൂന്നര എടുക്കാം പിന്നെ തീരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് മൂന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ ഡബിൾ എക്സൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്
നമുക്ക് ആം ഹോള് കുഴിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് അല്പം കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മുകളിൽ വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ തുണി ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിവർത്തിയിട്ട് കഴിയുമ്പം നടുക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിബ്ബ് വരുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുത്താതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ സിബ്ബ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം നടുക്കത്തെ പീസ് നമ്മളിപ്പോൾ പിൻകുത്തുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശമാണ് അത് തുണിയുടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നേരെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പാർട്ടാണത് അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഒരു അൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത പീസിന് നമുക്ക് അര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ടത് ആ മാർക്കിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പേസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും ഇത് താഴ്വശം ലെവൽ ചെയ്ത് ഇരിക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ വരണം ഇതിന് അര ഇഞ്ചും ഇതിന് ഒന്നര ഇഞ്ചും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിൻകുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നടുക്കത്തെ പീസിന് ഒന്നര ഇഞ്ചും ഈ പീസിന് അര ഇഞ്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ലൈനിങ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് പീസും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് സിബ്ബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശത്തേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത പീസും ഇതുപോലത്തേത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം അറിയാവുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയേ എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അകത്ത് നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് തയ്ക്കുകയാണ് നെക്കിന് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ആണ് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് വശവും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ വശം താഴ്വശം ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം തുണിക്കൊരു ചുളുക്കം വരും അത് നമ്മൾ തുണി തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം തുണി കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് നൂലഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് സിബ്ബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരെ തല തിരിച്ച് താഴേക്ക് വെക്കുക ഈ ഒരു സിബ്ബ് റണ്ണർ താഴെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കംഫേർട്ട് ആണ് കാരണം നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം സിബ്ബ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടി വരും അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കുക പിന്നെ ഇതിതാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കുക നേരെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സിബ്ബ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കുക കണ്ടോ എന്നിട്ട് ആ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തുമ്പ് വിട്ടത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് പിൻകുത്തി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസിന് അര ഇഞ്ചല്ലേ വിട്ടത് അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പിൻകുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കുർത്തിക്കൊക്കെ ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്
ഇപ്പം മുകൾ ഭാഗം റണ്ണർ പുറത്തേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൂട്ട് നമുക്ക് താഴ്ത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് തെള്ളി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സിബിൻ്റെ അത് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് എന്നിട്ട് തൊട്ട് അരികിനൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഇങ്ങോട്ടിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ നിവർത്തുന്ന രീതിയിൽ വരും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം താഴെ വരെ അപ്പം അതാ നമ്മൾ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് മടക്കി ഇടുമ്പോൾ സിബ് നേരെ വരും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വലിച്ചു നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ അറിയത്തില്ല ആ തയ്ച്ചത് തുണിയുടെ ഉള്ളിലേക്കായ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വശത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതാ അടുത്ത പീസ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ തയ്യൽ തുമ്പ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഏത് പീസാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇത് ഒരു അടപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കണം നമ്മൾ ആ വരച്ചിട്ടില്ലേ ആ വരച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് കൃത്യ ആ സിബ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ അടപ്പ് പോലെ നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടേ നമുക്കിത് തയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ തയ്ച്ചത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സിബ് ഇപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സിബ് ഇപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്താ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സ്പേസ് കണ്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെള്ളി നിൽക്കണം ഈ സിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ബാലൻസ് അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തെള്ളി നിൽക്കണം അതാണ് ഒരടപ്പ് പോലെ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് ലാസ്റ്റ് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുക്കണം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിൻകുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ അകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുമ്പുണ്ടായിരിക്കണം തുമ്പില്ലാതെ വെച്ച് പിൻകുത്തരുത് ഇത് തയ്ച്ച് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ തുണി അത്രയും അര ഇഞ്ച് വീതി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വശ സിബും നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തേക്ക് മറിച്ചിടുന്ന പോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കി വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിൻകുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഫൂട്ട് തിരിച്ചായതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് വെച്ചാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം മോൾ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് നമുക്ക് തയ്ച്ചു വരാം താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ചിന് ഇറക്കിയല്ലേ സിബിൻ്റെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അടപ്പ് പോലെ വരുമെന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിത് അടച്ച് കഴിയുമ്പം കണ്ടോ ഒരു അടപ്പ് പോലെ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കും കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു മോഡല് നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു പ്രയാസമുള്ള ഒരു മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സിബ്ബൂടെ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണിക്കുമ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അല്പം ലെങ്തി ആയി പോയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം എന്താ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് ഈ സിബ്ബ് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗൗണ് ഫുള്ള് തയ്ച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ദാ സിബ്ബ് നമ്മൾ നേരെ വെച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മറിച്ചിടുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് മറിക്കുകയാണ് കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മുകളിൽ വരെ പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം അതെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് പിൻകുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിബ് ഇട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അടുത്ത ഭാഗം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒന്നര ഇഞ്ചില്ലേ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ആ വര ഇട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആ മാർക്കിൻ്റെ ആ വരയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് സിബ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും അതായത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പീസ് നമ്മൾ സിബ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നടുക്കത്തെ പീസ് തുണി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പത്തിന് വരുന്നു നോക്കാം താഴെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരരുത് സിബിന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ചെയ്ത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവും വീണ്ടും നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കരുത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കി വെക്കുക കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരര ഇഞ്ച് ഇവിടെ വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തീരെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ കണ്ടോ ഇത്രയും വീതി വന്ന ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിബ് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മുകൾ വശം വരെ ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം പിൻകുത്താങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ റണ്ണർ പുറത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് തെള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പിൻകുത്തിയാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ സിബ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എല്ലാം മാറും അകത്ത് തന്നെ സിബ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സിബ് ഇട്ട് നോക്കാം ഉടക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് വശത്തേതും റെഡി ആയിട്
ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്സ് പല പ്രാവശ്യം വരും ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റഫ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം നല്ല തുണിയിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നല്ലൊരു ഡിസൈനാണിത് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലാതെ ആർക്കും ഇത് സിബ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല അത്ര ഭംഗിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഈ ജോർജിറ്റിൻ്റെ പോലെ ഒരു തരം തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി പ്രയാസവുമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേത് ഈ റണ്ണർ ഒന്ന് പോ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതായത് അല്പം മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനും താഴ്ഭാഗമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ റണ്ണറെ കയറിയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മുടെ നീഡിൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടും വെച്ചിട്ട് താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ മുഗൾ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സിബിൻ്റേത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗൗൺ ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരിക രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരിക അപ്പോൾ ഈ സിബ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുകളിലാന്ന് വെക്കുന്നെങ്കിൽ താഴെ വരെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ താഴെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി എന്താ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും ഈ പ്രവശ്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ വെക്കാതെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗൗൺ കണ്ടില്ലേ താഴെ നല്ല വിരിവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വിരിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താഴെ ഞാൻ റോൾ ഹെം ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്ലീവ്സിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവ്സിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിബ് വെക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ